ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് ജിബിൻ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബാർ എലമെൻറ്റ് ആക്സിയൽ ലോഡിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ തിയറി സെഷൻസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് തിയറി സെഷൻസ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റീൽ ബാർ ഓഫ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു അൻ ആക്സിയൽ ലോഡ് ഓഫ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈൻ ദ എലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ദ ബാർ നെഗ്ലക്ടിംഗ് ദ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ടേക്ക് യങ്സ് മോഡുലേസ് ആസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ഡ്രോയിങ് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ തറോ വിത്ത് ദ എഫ് ഇ എ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ യു നോ ദ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ ലെങ് ടെൽ ഓഫ് ദ ബാർ ഈസ് ഗിവൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലോഡ് എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺസ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഇ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക മില്ലിമീറ്റേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയൻറ്റ് ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാറിനെ എലമെൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എലമെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് നോട്ട്സ് ആ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ടൈം കൺസംഷൻ കുറച്ച് വരിക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാറിനെ രണ്ട് എലമെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എലമെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ടു ഫിഗറിൽ എലമെൻറ്റ് വൺ ആയിട്ടും എലമെൻറ്റ് ടു ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് എലമെൻറ്റ് നമ്പർ സോ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് വൺ നോട്ട് ടു ആൻഡ് നോട്ട് ത്രീ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് നോട്ട് വൺ ഈസ് യു വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് നോട്ട് ടു ഈസ് യു ടു ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ഈസ് യു ത്രീ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തു നമ്പറിംഗ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എലമെൻസ് ചെയ്തു അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഇൻറ്റർപ്ലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു നാവ് നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എലമെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ടു ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റിനും എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണം വിൽ ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് നോട്ട് വണ്ണും നോട്ട് ടു ആണ് യു വൺ ആൻഡ് യു ടു ആർ ദ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ആർ ദ നോഡൽ ഫോഴ്സസ് നാവ് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ എലവൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം എഫ് വൺ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഇ ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു ഇതിൽ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് യങ് സ്മോട്ട്ലെസ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം എഫ് വൺ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത്
ഇവിടെ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നൗ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു യു ടു യു ത്രീ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു യു ടു യു ത്രീ ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ടുവും നോട്ട് ത്രീയുമാണ് സോ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എ ടു ടു എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ എ ടു ത്രീ എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ എ ത്രീ ടു എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ എ ത്രീ ത്രീ എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അസംബ്ലിംഗ് ആണ് എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഓരോ എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അസംബ്ലിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണുള്ളത് രണ്ട് എലമെൻറ്റിനും നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൽ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്ന ടെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലും ആ സെയിം ടൈം തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് നോക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റിലും ആ ടൈം തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്ത് നിർത്തുക നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിട്ട് വരും ദൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടേംസിനെ നമ്മൾ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എന്നിങ്ങനെ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നെയിമിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നോഡിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്താൽ അടുത്തത് അസംബ്ലിങ്ങിലേക്ക് പോവാം അസംബ്ലിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അസംബ്ലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു യു ആ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷനും കിട്ടുക ന എങ്ങനെയാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ലോഡ് വെക്ടറാണ് ലോഡ് വെക്ടർ നോഡൽ ലോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോഡൽ ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഈ ഫോഴ്സുകളെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നോഡൽ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ നൗ ആർ എച്ച് എസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് എഴുതണം അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറും എഴുതണം ഗ്ലോബൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് നോഡുണ്ട് ആ മൂന്ന് നോഡിലും വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇനി എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എൻ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ആ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ടേംസ് എഴുതാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം നൗ മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ
ദെൻ എ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഒരു മെട്രിക്സിലും വന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മളതിനെ സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നു എ ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് എ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഇത്രയും ടൈംസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അസംബ്ലിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നോൺ ആയിട്ടുള്ള നോഡൽ ഫോഴ്സസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം ഇവിടെ നോട്ട് വൺ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നോട്ട് വണ്ണിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല സോ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് യു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അതാണ് നൗ നോട്ട് ത്രീയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ അതായത് എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും നോട്ട് വണ്ണിലും നോട്ട് ടുവിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് സോ എഫ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എഫ് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്രയും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം സീറോ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ യു ടു യു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ യു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് യു ടുവും യു ത്രീയും ആണ് നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ യു വൺ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു വണ്ണിലേക്കാണ് സോ യു വണ്ണിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റോസും കോളും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും നൗ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ യു ടു യു ത്രീ നൗ ഈ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ടുവിൻ്റെയും യു ത്രീയുടെയും ടേംസിലുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് യു ടുവും യു ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മെട്രിക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു യു ടു മൈനസ് യു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് നൗ വി ഹാവ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ടു അൺനോൺസ് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് യു ടുവിൻ്റെയും യു ത്രീയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം യു ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എം യു ത്രീ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എം എം നൗ വി ഹാവ് ഓൾ ദ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയ
മൂവബിൾ നോഡായ നോട്ട് ത്രീയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എം എം ആയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ കറക്റ്റാണ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൾവേസ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അടുത്ത സെഷനിൽ വേറൊരു ആക്സിയൽ ലോഡിങ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ ലിസ്ണിങ് താങ്